欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：小李飞刀肖战饰演李寻欢，八十五花刘亦菲出演林诗音，徐克小李飞刀肖战饰演李寻欢，八十五花刘亦菲出演林诗音，一十月开拍。武侠电影导演徐克拍完的《射雕英雄传：之侠之大者》估计五一上线。故事讲述了郭靖第一次守卫襄阳的故事。徐克拍过不少金庸作品，出了很多佳作，其中重塑的东方不败形象更是成为了经典。徐克还打算拍一部《神雕侠侣》，但一直没有立项，所以他想抽空拍一部古龙的电影。他手上还有一部与好莱坞合作的《海上女王石阳》，是讲清末女海盗石阳的一生，目前还在筹备当中。女主角网传正在谈杨子琼和舒淇。徐克的武侠电影很有意境，有一种明烈的东方之美，像《新龙门客栈》《狄仁杰》系列等广受好评。肖战的郭靖还是挺受期待的。徐克将执导新电影《小李飞刀之无情剑》，而男主角李寻欢。网传正在接触肖战，他的个人形象和气质确实很适合李寻欢。之前焦恩俊版的可以说是风靡一时，小李飞刀电视剧创下了不少收视佳绩。李寻欢飘逸潇洒，焦恩俊的李寻欢大火后，其实之后没有人再饰演过这个角色。徐克执导《小李飞刀之无情剑》，讲述了李寻欢年轻时的故事。李家是书香世家。李寻欢与父兄都得过探花，早年入朝廷为官，因为爱结石匪类被弹劾，他索性辞官而去，入了江湖当中。金庸和古龙中的男主差异很大，可以说金庸的大侠都是事业心强的大侠，一心想为国为民做一点实事的，而古龙的男主角比较平民化，追求个人自由，有许多肆意而为。李寻欢多情忧郁，又总是犹豫不决。他的缺点更加人性化。李寻欢出场就是武功高手，飞刀闻名天下。恋人林诗音是武林第一美女，两人定下婚约。义兄龙啸云也爱上林诗音，在这种情况下，李寻欢眼见义兄为爱消沉，快要活不下去，于是故意冷落恋人，一手促成龙啸云娶了林诗音，还将自己的宅子送给林诗音当嫁妆，隐姓埋名离开了。一十年后，李寻欢回来，阿飞和孙小红成了新的朋友，三人一起重入江湖，遇到了梅花道大案，大反派林仙儿、上官惊鸿出现，让李寻欢陷入了斗争中。最后，他与孙小红结为夫妻，退隐。电影中有三个女角色很出彩，孙小红是一个开朗的说书姑娘，从小在江湖上飘，阅历非常丰富，个性爽朗又细心。大反派林仙儿心狠手辣，外表纯洁温柔，背地里手段毒辣，以欺骗男人为乐，一手设计梅花道被龙啸云利用，陷害了李寻欢，背叛玩弄痴情人阿飞的情感，最后被阿飞厌弃。林诗音是名动天下的美人，被心上人促成了一段婚姻，内心悲苦无以复加，算是红颜薄命的代表人物。徐克小李飞刀肖战饰演李寻欢。八十五花刘亦菲出演林诗音，一十月开拍。孙小红是传统的漂亮，世间容易寻的，而林仙儿是极致的明艳，人间难得一见。林诗音却是超凡的美，她有一种冷漠的高贵，目光幽怨，我见犹怜，永远清冷淡雅，让人觉得高不可攀又心生怜惜。丈夫龙啸云陷害李寻欢，林诗音为了救李寻欢，用莲花宝剑换他的性命。在丈夫离世后，带着儿子离开家乡，儿子开始改邪归正。古龙心疼林诗音，总算给了他一个念想。林诗音绝代风华，苍白高贵清丽，身上有哀怨之气。他与李寻欢本来是一对佳偶，男方为了龙啸云，自己割舍了爱情。林诗音总穿着淡紫色衣衫，眉梢中透着忧愁。他只想与爱人厮守终生，最终此恨绵绵无绝期。李寻欢离开了，他余生只剩下了儿子。内娱目前唯一符合这样的气质的女星，好像只有刘亦菲、刘诗诗和陈都灵。
，再多一个也想不起来了。刘亦菲是比较有可能的，毕竟是受整个内娱认可的大美女。现在不少年轻花旦是不敢演这种角色，担心会被骂。估计孙小红这个角色会竞争挺激烈的。阿飞作为多情剑客无情剑的男二号，之前由吴京饰演过，他的父亲是沈浪，生母白菲菲。被称为第一块剑手，是李寻欢的知心朋友，曾被林仙儿骗得团团转，是一个单纯又痴情的男孩，不安世事又重情义。这是当年吴京比较早期的角色。剧情中龙啸云这个反派很有意思，他本来是一个好人，得到好兄弟的家产和未婚妻后，居然一步步黑化，想置李寻欢于死地，最后一刻良心发现又遇害。龙啸云正式验证了大恩如大仇，李寻欢对他有大恩，但是他却心里难受，无法面对这个好兄弟。在世人眼中，他占了天大的便宜，却根本还不起，人家连未婚妻都给他了，一辈子都矮一头。这种极端的心理压抑下，龙啸云开始黑化了，想让李寻欢彻底消失，从而变得心狠手辣。这个角色其实非常复杂的，人性有一些扭曲。之前徐克拍武侠也力捧过林更新，可惜没有捧起来。希望肖战可以在徐克的武侠电影中发挥自己的优势。如果《武一档射雕英雄传》《之侠之大者》票房不错的话，相信李寻欢大概率就定他了。徐克武侠巨制小李飞刀震撼，肖战、刘亦菲亲情加盟，十月开机，在影视领域。徐克凭借其特有的艺术眼光与扎实的写作基础，为观众留下了一幅令人印象深刻的印象。不过，最近网上却传出一条新闻，引起了不少粉丝的注意和热烈讨论。据说，徐克打算对古龙的代表作《小李飞刀》进行翻拍，而且还打算请肖战来扮演男一号李寻欢，八五后女星刘亦菲将会扮演林诗音这个角色。这部电影将会在十月开拍。此新闻一出，立即引起了广大网友的热烈讨论。肖战和刘亦菲两位演员到底有没有合适的人选？徐克又有没有可能重现小李飞刀的古典韵味？意见不一。首先，一些网民对肖战扮演李寻欢的想法提出了严重的怀疑。他们相信，虽然肖战最近几年因其阳光、英俊。表演精湛而获得大批的影迷，但无论是性格还是阅历，都无法与李寻欢这个人物相比，显得有些格格不入。原著中，李寻欢出生于一个书香世家，在朝为官，但因为个性孤僻，又与匪类走得太近，被人指责，最后不得不离开朝堂，入了江湖。此人性情多愁善感，举棋不定，又因一手飞刀而出名。与当时的江湖上最漂亮的女子林诗音发生了一场纠缠不清的恋情。肖战之前的形象大多都是积极向上的，所以很多人都在猜测他能不能演好李寻欢这个内心纠结的角色。但也有人认为，肖战现在正值事业发展的巅峰时期，他的演技是不可忽视的。他们相信。肖战对于自己过去的作品所表现出的对感情的细致表现，以及对人物的深刻理解，完全可以演好李寻欢这个人物。再加上肖战极高的知名度与市场吸引力，势必会给该片带来更多的关注与商机。他们希望肖战能够在这一次的比赛中，在自己的事业上取得更大的进步。关于刘亦菲饰演林诗音的传言，也是众说纷纭。褒贬不一。刘亦菲以其高冷的性格与高超的表演技巧，被许多人称为“神仙姐姐”。尤其是她在《仙剑奇侠传》与《神雕侠侣》等经典作品中的精彩表演，更是完美演绎了一位经典美人。林诗音是《西游记》中的主要女人物，她那超凡脱俗的美丽、优雅的高贵，还有她内心深处的悲愁，都非常符合刘亦菲的性格特征。很多网民都说刘亦菲饰演林诗音简直就是神还原，希望能重现原著中那位让人心碎却又脆弱的美人。不过，也有人担心刘亦菲最近几年的创作手法太过单调。
过分依靠仙女的角色塑造，缺少深入刻画角色内在世界的能力。他们觉得林诗音不只是一个漂亮的象征，她还蕴含着非常丰富的心灵与感情纠缠，这要求艺人有很强的感情表现力与生活经验。刘亦菲到底能不能去掉仙女的头衔，将林诗音这种既冷艳又深情、又高贵又悲伤的人物刻画出来，这是所有人都无法回答的问题。对于徐克导演小李飞刀一事，多数粉丝表示看好。徐克是华语功夫片的领袖，他以其特有的创作手法以及对功夫的深入了解，已经获得了众多影迷的认同。从《新龙门客栈》至《狄仁杰》，徐克以其特有的功夫诠释了其特有的功夫文化内涵，并以其特有的视觉美感来诠释其电影审美。很多人都期望徐克能够再度运用他的小李飞刀，以他那神奇的写实风格，创造出一个忠于原作，同时也有创意的武侠天地。不过，也有人担心徐克是否能够重现小李飞刀的古典韵味。他们注意到，虽然徐克在金庸小说的改编上做出了杰出的成绩，比如《笑傲江湖》和《东方不败》，但是两部小说的创作在题材和形式上都存在着明显的区别。金庸的小说也是如此。古龙作品中的江湖是一个更加复杂、更加多样、更加鲜明、更加特殊的角色和更加复杂的感情。徐克认为，在保留原作精神的前提下。要把它转换成一种能满足当代受众的美学需要的影片语言，这对他而言是一个巨大的考验。白玉兰报名作品名单曝光，肖战携爆款霸气入围，圈内口碑极好。近日，网上爆料了白玉兰的报名作品名单，看到了肖战的名字。肖战携手主演的爆款经典之作《梦中的那片海》霸气入围。这是自信的选择，也从侧面展现出观众们对这部剧的超高喜欢程度，是一部不可多得的好剧。值得一提的是，无论是肖战还是肖战的作品、舞台、代言商务等，圈内的口碑都极好，可以说是有口皆碑。据悉，白玉兰报名作品名单曝光了，众多经典之作和爆款影视剧成功上榜。肖战也携手主演的爆款《梦中的那片海》霸气入围。在网上曝光的名单里，胡歌、王凯、张晚意、王一博、迪丽热巴、热依扎等一众实力派演员主演的作品也都榜上有名，爆剧云集，竞争力非常强大。对于肖战来说，肖战向来不惧怕挑战和竞争力，再加上《梦中的那片海》自带竞争力，个人还是会投给这部剧。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示肖战演技精湛，主演的作品更是都成为了经典，推选肖战的作品无可非议。一直以来，肖战凭借自己的实力和精湛演技拿到了非常多荣誉大奖，很多都是官方平台为肖战颁发，央视也对肖战大加赞赏，是优秀的实力派演员和正能量偶像。总之，祝福肖战，只要肖战作品上榜。自然都会支持支持好演员和好作品。目前，肖战在《藏海传》剧组拍戏，代言商务也没有断更。希望肖战顺顺利利，期待早日和肖战的作品见面。肖战有口皆碑，未来可期。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。